Hai guys, di video kali ini aku mau review sebuah barang dari NYK Nemesis. Ini adalah keyboard NYK Nemesis KR301. Mau tahu lebih lanjut dari barang ini? Tonton videonya sampai habis. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin ke kalian yang belum subscribe channel ini buruan subscribe karena channel ini memberi referensi-referensi barang yang informatif dan produktif dan juga ada video-video gameplay yang menarik oke ya kali ini aku review sebuah keyboard dari NJK Nemesis ini adalah NJK Nemesis KR301 yang sudah kalian lihat di thumbnail dan judul video ini ya kalian pastinya sudah tahu lah oke dan sekarang kita langsung basis keyboard ini ya desain yang dipakai oleh keyboard ini adalah full size menggunakan layout full size tapi full size nya itu uh, lumayan compact jadi nggak makan banyak tempat jadi itu ya bentuknya full size ada nampetnya seperti keyboard keyboard full size seperti biasa cuman ini lebih compact jadi lebih kecil lah nggak memakan tempat banyak lalu uh, ini yang saya suka dari keyboard ini keyboard ini menggunakan desain namanya floating key design jadi kalau misal keyboard kalian itu kotor atau rumah kalian itu banyak debunya jadi kalau mau ngebersihin keyboardnya itu gampang jadi caranya itu gampang kalau memakai floating key design ini lalu untuk build quality nya ini sudah bagus lumayan bagus karena di plate bagian atasnya itu menggunakan metal plate atau besi gitu tetapi e, di bagian bawah dari keyboardnya itu memakai bahan plastik jadi ya gak apa-apa lah kan yang ditunjukkan pastinya kebanyakan yang atas jadi ya seperti keyboard-keyboard mahal Sip. untuk keycaps nya ini sudah double double shot injection jadi ya kan keyboard ini sudah RGB jadi kalau di gelap-gelap itu fontnya masih kelihatan kalau sudah double double shot injection kalau belum double shot injection pastinya enggak ya masih kelihatan cuman ya samar-samar kalau belum double shoot injection untuk fontnya ini memakai font yang standar jadi nggak ada gaming-gamingnya sedikit pun dia sangat standar lah oke lalu untuk uh, untuk icon multimedianya itu terdapat di tombol F1 sampai F12 jadi di uh, tombol di keycap yang F1 sampai F12 itu terdapat ikon multimedia yang membuat uh, pekerjaan kalian itu menjadi lebih cepat. Jadi kalau mau buat membuka kalkulator bisa tinggal diklik gitu. Jadi lebih mudah. Lalu untuk LED RGB-nya ini bisa diatur di keyboardnya langsung. Jadi nggak harus membuka softwarenya untuk cara menggantinya mode RGB nya ini tinggal pencet FN plus insert atau FN plus home atau FN plus pick up pick down atau FN plus N atau FN plus del delete ya kalian itu mode-modenya mempunyai 7 mode RGB jadi ya oke okay lah lalu untuk mengatur tingkat keceria kecerahannya juga bisa diatur langsung dari keyboardnya dengan cara pencet FN arrow atas atau arrow bawah untuk mengatur tingkat kecepatannya tinggal pencet FN plus arrow kiri atau arrow kanan untuk uh, keyboardnya ini sudah dilengkapi dengan 4 rubber feet di bawah keyboardnya jadi kalau kalian main apa namanya main game FPS gitu 
kalau kalian mainnya barbar ya kan kan pastinya kan e, keyboardnya lari-lari jadi dengan bantuan rubber fit ini e, keyboardnya akan nggak akan lari-lari jadi tetap diam di tempat dan keyboard ini juga dilengkapi dengan dua kaki yang mana keyboard ini bisa dinaikkan posisinya supaya lebih tinggi gitu oke untuk kabelnya ini belum braided jadi ya oke lah belum braided tapi kabelnya itu kayak bentuk sudah braided gitu tapi belum braided ya kayak gini lah pokoknya nah kayak jaketku gini enggak gini ya tapi ini belum braided jadi kayak gini tapi ya kalian bisa lihat sendiri lah untuk kak, kualitas kabelnya ini sudah lumayan bagus ya sudah cukup lah untuk panjangnya sendiri ini mungkin panjang 1,8 meter dan USB nya ini sudah gold plate jadi untuk kabel dan USB nya nggak ada komplain ya lalu untuk fitur-fiturnya ini keyboard ini memiliki 25 key anti ghosting jadi kalau kalian pencet uh, apa key apa ya keycapnya ini bareng secara bersamaan sampai 25 huruf itu akan tetap jadi kalian misal pencet misal N, J, W, S bareng-bareng akan keluar semua jadi ini memiliki 25 key anti ghosting lalu di keyboardnya ini memiliki 104 key lalu ini keyboardnya bisa bertahan hingga 8 juta klik ya hingga 8 juta klik lalu ini LED RGB nya tadi aku belum sembuhkan ya LED RGB nya itu uh, under glow jadi maksudnya under glow gitu oh, jadi di setiap frame nya di setiap sisi semua ya misal ini jadi di semua sisi gitu itu uh, LED RGB nya masih ada jadi ya supaya kalau kalian main game supaya lebih seru ya jadi under glow gitu jadi lebih asik lalu ini aku sudah sebutkan ya tadi memiliki 7 mode RGB oke untuk fitur-fiturnya seperti itu tadi aku sudah sebutin dan ya untuk harganya harga dari keyboard ini lumayan murah ini harganya aku cek ntar ini aku cek dulu ini di shopee seharga 175.000 oke jadi kalian dengan uang di bawah 200.000 kalian sudah bisa beli keyboard ini dengan fitur-fitur yang bagus dan ya lumayan lah untuk ya ngegame biasa itu ini bisa ini aku sangat recommended ini bagus dan link pembeliannya sudah aku taruh di description box ya jadi kalian bisa cek di situ itu ada nanti ini nanti linknya ada di bawah oke okay. ya itu saja enggak ada apa-apa lagi karena ya barangnya belum ada jadi ya aku nggak bisa tes langsung jadi aku ya review singkat lah singkatnya ini review singkatnya nanti kalau sudah ada barangnya nanti aku review lagi review lengkapnya oke dan ya mungkin segini saja video kali ini jangan lupa like komen di bawah ini share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapat informasi terbaru dari channel ini dan jangan lupa subscribe channel ini klik loncengnya karena channel ini memberi referensi-referensi barang yang informatif dan produktif dan juga ada video-video gameplay yang sangat menarik oke okay? see you on the next video